，洛英，谢谢你一直在我身边。武魂觉醒失败。天才别开玩笑，还说是什么？他这千年一遇的远学天才，说不定咱们早就觉醒了。把资源还给我们，唐云。唐云，见我没你这样的废物！马上收拾东西，给我滚！长老，请您再给唐云一个机会。明天的武魂觉醒仪式，我愿意带他再试一次。不行，唐云已经废了，现在一起觉醒就会连累你。长老要是不答应。我秦洛英就陪他一起离开，更何况，当年又不是唐家，剑府早就……够了，不要再说了。我可以让你们明日一起参加仪式，但从今往后，我清零剑府，与唐家两不相欠。当年之事，谁也不准再提。洛英，就让我保护你最后一次吧。再见，希望你以后。在内门过得安好，长老，宣布吧。算你识相。青灵剑府外门弟子唐云，仪态凡体，天资愚钝，不能决心武魂。一日起，逐出剑府，不得再来。快看那边，那是金武安，金系最强的武魂，金武安武魂，真不愧是秦师妹啊。人美，实力也强。恭喜你啊，洛英。为什么？只有我不能觉醒武魂。你干什么？躲得还挺快，都被逐出剑府了，就别在这碍眼了，赶紧滚！你狗叫什么？我走不走？几时走？还轮不到你这个手下败将来指手画脚。哼，手下败将，还当这是三年前呢？没有武魂的你，还跟我嚣张个毛？要我说，秦洛英还是交给我来宠爱吧。至于你，去死吧！这是。检测到武魂是否复制，蛇影。喂，刚刚你是说？谁瞎了眼？你你要干什么？放放开我的手！你以为就凭现在的你，还是我的对手吗？武技再强又怎样？现在可是武魂的时代，武魂解放！哼，武魂。不知道是不是这个？已为您复制武魂蛇影。那是唐云，他什么时候觉醒的？安息吧，唐云。说笑、啊啊。混元太极，快进！你怎么会拥有和我一样的武魂？哼，狗的才跟你一样，我的明显比你更强。混账，居然又一次让我在大庭广众下出这么大的丑，不可饶恕，不可饶恕，去死吧！你有没有想守护一人的心啊？这样的你，不可能赢我的。嗯啊啊这话真多。洛 英， 洛 英， 你没事 吧？ 离我远点 儿！ 哼！ 大骗 子， 你是不是要抛下我自己离 开？ 误会 啊！ 去死 吧！ 你倒是替我狡辩 啊！ 根本听不进去 吗？ 使用老办法，洛英，得罪了。检测到顶级武魂冰鸾是否复制？果然，我可以通过接触复制别人的武魂。那么
。复制。住手！被复制对象情绪值不足，复制武魂失败。哎，情绪值，那是什么？再发电光！快、啊啊、住手啊！情绪值达到百分之一百，武魂复制成功。唐，唐人，可以把手拿开了吗？啊、抱歉。冷，冷静下来了。嗯。那，那个。负责，我们解分吧。唐寅，就算不能觉醒武魂，就算是个废物，我也不会嫌弃你。大不了你可以入赘嘛。以前都是你在一旁默默守护着我，从今以后，就换我来守护你吧。何一，直接说我是废物，真的好吗？记得、哦，你在我心中一直是最棒的。无论如何，我都会站在你身边。洛音，你放心好了，我绝对不会再辜负你的。嗯嗯，唐云，我去叫我父亲过来，你在屋里等一会儿。嗯。看起来，我之所以一直不能觉醒武魂，是因为我能复制他人的武魂。这神秘的力量太过诡异，还是暂时不要告诉洛音好了。唐云哥哥，我回来了。嗯，洛音，岳父大人人呢？没一起过来吗？唐云哥哥，有没有小人家呀？嗯、洛音怎么变得这么粘人了？不过我喜欢。唐云哥哥，你快帮人家看看嘛，人家突然有点冷。冷？哪里冷？就在。这里，快帮我暖暖嘛！检测到天品武魂水月是否复制？水月不是冰轮。这么说，这个人不是洛音。这个人到底是谁啊？怎么混进来的？洛音呢？唐云哥哥，你在发什么呆啊？快帮帮人家嘛！<笑>好好好，我这就帮你。等我去关个门啊！果然禁不住诱惑。唐云，遇到我算你倒霉，我这就揭开你的真面目。啊！唐云哥哥，救命啊！突然出现了好多蛇。你不用害怕，因为这些蛇呀，都是我弄出来的。我知道你不是洛音，快说，你把洛音怎么了？是谁派你来的？唐、啊、云哥哥，你在说什么呀？人家就是洛音啊！你快把人家放下来吗？还不说实话！啊！不要！不可以！让我看看你的真面目。啊、父亲，唐云他真的是个心地善良、敢做敢当、富有责任感的好男人。行了，你都说一路了，一会儿我跟他聊两句就知道了。回来了！完蛋了，完蛋了，完蛋了！那怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？罗音，你看看你选的男人。父亲，也许唐云有什么苦衷。闭嘴！自己说，唐云，你刚才和林花是不是意外？呃，那个我，父亲，都怪我啦，是我假扮成姐姐的样子，才会让姐姐误会的。所以，唐云是把你当成我了。对呀、啊，多亏这样，人家才知道，原来姐姐平时是这样跟唐云哥哥相处的呢。啊！不要乱说，我和唐云还根本没
，够了，不要再闹了。父亲，父亲，闺女，你当真想好要嫁给唐云了吗？我想好了，母亲。要是当初唐云没有救我，就不会有今天的秦洛伊。而且我真的很喜欢他这个人，我要嫁给他。洛伊，姐姐，恐怕。唐云做不了我姐夫。秦姑娘，此话何意？昨天京城主派人来向我姐姐提亲了。金家本来就位高权重，现在又主动依附浮屠战国，现在金家打算用联姻的方式把我真武剑宗慢慢蚕食殆尽。我真武剑宗无异于浮屠战国为敌。老爷，新政之下，咱们真的可以置身事外吗？那怎么办？难道真让我闺女嫁给金家那个小畜生吗？我又何尝想牺牲女儿的幸福？可，父亲，我有个办法可以让我们度过此次危机。不过嘛，就要看某人敢不敢了。秦姑娘，有话可以直说。唐某若是办得到，一定在所不辞。既然你这么大义凛然，那我就直说了。只要你和我姐姐生米煮成熟饭。到时候算他们来了也没办法。哦、<笑>生米煮成熟饭。林欢，你在乱说什么？羞死人了！你们在想什么？我说的是成亲，是成亲。成亲确实是个办法，不过唐云，你要明白，你与洛音成亲会得罪金家的。母亲，你放心。我现在觉醒了武魂，不怕金家。金家并不可怕，可怕的是金家背后的人呐。伯父、伯母，你们放心，其中风险我都知道，我不会让任何人欺负洛音。老爷，既然两个孩子情投意合，不如就按照林画说的，让他们成亲吧，也断了金云龙他们的念想。嗯，有道理。母亲，不行啊！昨天我们还说姐姐没有婚配，要便宜唐云的话，怎么着也得公然昭雪，先力压所有竞争对手，然后再甘愿做我秦家的上门女婿才行。坏、啊、丫头，唐公子为了洛音得罪那些大势力已经很危险了，还上门女婿？伯母，若是在下可以和洛音成亲的话，不在意赘婿身份的。唐云哥哥，秦二小姐。你让唐某替真武剑宗当挡箭牌的阴谋，我揭晓了。不过，你漏算了一件事。哦，哪件事啊？你不该为了真武剑宗的安全，就出卖自己姐姐的幸福。我参加比武，是为了证明洛英没选错人。但是，我绝不会用洛英的幸福当赌注。<笑>好样的！我闺女没看错人，姐姐，我没有那个意思，你别听这个人的挑拨离间。没事，就算你有也没关系，姐姐不怪你。啊，姐姐，姐姐没有那个意思啊。行了，明天就比武招亲，你们赶紧下去休息吧。唐云，臭男人，为什么你们都帮他说话？气死我了！这仇我一定要报回来。哦，对了，我可以这样呀，姐夫，你可不许逃跑哦。<笑>师兄，为何招亲要在秘境比武？在擂台不好吗？笨蛋，没看到参赛者众多吗？打擂台得花多少时间？秦家姑娘就那么美若天仙，能吸引这么多天才趋之若鹜啊？不止呢，她可是觉醒了天平武魂，真武剑府又没有儿子，这可是借机吞兵的好机会，所以都派自家年轻俊杰前来试试。啊，那我们岂不是没机会了？别怕，虽然咱们实力差点，但咱们颜值高啊！敢打我老婆主意的人可真不少啊！嗯
，那就别怪我下手狠了。幸好有出发前老婆给我的神器——天月镜，能洞察秘境之内每个角落的生灵，映射出秘境任意一处景象。再配合上洛英给我的这本花名册，就能方便快捷的找出合适的武魂。让我看看啊，锤子不行，杂草武魂不行。怎么还有香肠武魂啊？都什么跟什么呀、啊？等等，这是隐身武魂伟岸。很好，又干掉两个。我看你们还敢不敢打我姐的主意？还有那个唐云，居然敢挑拨我和姐姐的感情。姐姐永远只能属于我一个人。要知道。我从小可就在这秘境玩耍了，唐云，这回我一定能把你拿下。果然是个美少年呢。奇怪，身体怎么动不了了？动不了了吧，小宝贝儿。中了我的凝黑伞还想跑？来，乖乖的享受哥哥的宠爱吧。别过来！别怕，小兄弟，哥哥会让你立刻感受到与众不同的愉悦。你越挣扎，我就越兴奋。我要开动喽！不要啊！啊！来到王八蛋，敢坏小爷的事儿！好久不见啊，李师兄。原来是废物唐云呢、啊。我劝你少多管闲事。武魂也分品阶，你那废物武魂，休想夺走我的猎物。猎物，我可不好你这口。不过，今天这个闲事，我还就管了。哼，既然你自寻短见。我也不介意用你的鲜血来祭祀我的宝剑。哼，武魂解放，伟岸。小心，他的武魂可以隐身。笨蛋，闭嘴，别打扰我，我自己有眼睛能看出来。反应还挺快的，可我很好奇，下一击你还能躲开吗？<笑>你就在恐惧中被我折磨致死吧！哼，这唐云武器好强，这么拖下去，万一再过来别人……哦，对了，有办法了。你的弱点就是这个拖油瓶，到了。唐云，我还以为你不喜欢男人，现在看来，我们也是同道中人呢。那可不一定啊，可算抓住你了。你，你怎么还能动？不可能，神武魂根本不擅长防御。这是？谁告诉你，我只有一种武魂呢？不可能，一个人不可能拥有两个武魂。你到底是谁？我是你的爹。检测到武魂伟岸，情绪值已达到百分之一百，是否复制？复制。武魂复制成功。啊，这哥们儿一个刺客，凭什么敢接近我一个带硬控的法师啊？嗯，晕过去了吗？这家伙我怎么没在洛英给我的手册上找到？难不成是间谍？先把这小子堵起来了，再看看他是什么人吧。这衣服有点碍事，还是先脱了吧。好，好暖和。这。
里是？行了，呃，小兄弟，那个，要不咱先把衣服穿上？啊，衣服？难道？啊、溜了、嗯！我说，兄弟，都是男人，你不用这么害羞吧？不过你的皮肤倒是真的挺白挺细腻的啊，哼，根本就不像一个男的。竟然看光了我的身子。杀人灭口比较好。不过刚刚还真危险，幸好我来得及时。你手臂的伤口还疼吗？原来是这样，光顾着害羞了，误会他了。况且他也不知道我是女孩子。哼，这次算我欠你一条命。但是别以为这样，我就会乖乖把姐姐让给你。好险，还好反应及时。<笑>小兄弟，我可是你的救命恩人。你还没告诉我你叫什么呢？让我看看他现在的情绪值够不够。他的武魂可是个好东西。<笑>我也是真武剑宗的弟子，你叫我萧炎就行。这个死唐渊就知道趁机占便宜。<笑>一听兄弟的名字，我就知道兄弟绝非池中物，日后必成大器。情绪值不足，无法复制武魂。行啊。你还不赶紧去争取比赛的胜利？哎，不急不急。啊，对了，让我看看你的伤势如何了。啊，不用看了，已经好了。你快走吧。哎，兄弟，啊、别客气啊。变态，你别过来！救命啊！唐云又耍流氓了。小野生，咱们被人用阵法困住了。从洛英给的名册上看，拥有阵法武魂的人，只有英伟达了。阁下既然来了，为何不现身？唐云，我的七绝阵感觉如何呀？哼，这阵法名字挺霸气的，但是感觉也没啥实际的效用。没效果？你放心，这七绝阵会慢慢吸干你们两个体内的灵力，最后把你们吸成干尸。居然是这种阵法，看来绝对不能恋战，要把他骗出来才行。既然你对自己的阵法这么有信心，为何不敢出来面对我？难道你怕我？怕你？三弟，真是笑死我了！我乃青灵剑府真传弟子，会怕你一个被赶出去的丧家犬？哇哦，好厉害呀、啊！堂堂真传弟子就是这么当缩头乌龟的吗？哎，估计那里也是银枪辣头吧？混账！你别想骗我出去，我是不会中计的。找到你了。不是逼我过去，是在寻找我的位置。居然这么远都能打到我！我都说了，是你太短了。唐云，你，你找死，消失了。呃、你，这是隐身武魂，你怎么可能有李师兄的武魂？别担心，很快，你的武魂也将是我的。检测到武魂阵营是否复制？拜拜。现在你可以去陪他了。情绪值达到百分之百，武魂复制成功。这混蛋居然这么厉害！没想到这么快，需要的武魂就都收集齐了。是时候执行我的计划了。可爱的小姨子，姐夫下次再陪你玩。记得多吃点你太瘦了。哎，他什么时候发现的？唐渊，你个混蛋，别跑！哼，真是什么阿猫阿狗都敢来抢我的未婚妻呀、啊！我乃金天昊，是千山王钦定的秦家女婿，都给我自觉退出比赛，凡胆敢不退出的，这个人。就将会是你们的榜样。哎，姐姐怎么破了？就是啊，什么情况？招亲暂停。秦伯伯，您这是终于想通了吗？要把洛音嫁给我了？我就说嘛，秦伯伯还是懂大事的。放心，我们联姻，千山王是不会亏待你的。
不知洛英姑娘现在身在何处，是否可以一见呢？安静！我要宣布一件事情：小女在刚才已经和唐云私奔了。啊！私私私奔！他们二人离去之时，给各位留了口信。我给各位。慢，秦伯伯。你真武剑府是不是有点太不厚道了呀？金小直，你这是何出此言呢？今日我们这么多人聚集于此，参加比武招亲，现在身为奖品的秦洛英都跟别人私奔了，这个当父亲的却一点都不着急。真武剑府难道是故意为之，戏耍于我们？哪有你这种胡说八不能被金家这小子带跑了节奏。秦伯伯，你可要想好了。是否真的要跟在座的各大剑府、我背后的千山王，甚至整个紫金王朝作对？我劝你还是别用这些小聪明了，大事不可为。小子，你给我闭嘴！所有人，考不听好了。我女儿不是什么奖品，如果你们有能力就去争。现在别人占了先机，就开始在这里狗叫，怪不得我女儿看不上你们。秦千军好强的气势，我女儿的幸福，我来守护。在朝，休怪老夫下手无情。哎，我这女儿真是给我找了一个好女婿啊！这就是唐云留下的口信，看完之后，你们自行定夺吧。本座恕不奉陪了。喂喂，能听到吗？<笑>没想到吧？只有你们这帮傻蛋儿才老老实实参加什么比武招亲，就你们这智商还想抢我老婆？有本事就来城北的队伍找我呀！我现在正等着洛英在城北度蜜月呢。队友，洛英，来，再一个，给这帮单身狗看看。羞死人了，人家才不要呢。想狗唐云。这回老子非得弄死他！也没有关系了，唐云必须死！你爹这就给你正正骨！唐家那小子的计划，不知道能不能成功。老爷还在担心吗？相信洛音的眼光吧，他一定可以保护好咱们闺女的。他可是那个人的后代。老爷，老爷，不好了！慌张什么？说，发生什么事了？老爷，您快看，二小姐留下书信说，她也要去找唐云，离家出走了。唐云，你不是人呐，拐走了老夫两个女儿。云哥，你为什么有和我一样的误会啊？对不起，洛叶，这件事我还暂时不能跟你说。我本来就是唐家弃子，为了自保。只能先隐藏实力，等到时机合适的时候，我一定告诉你。嗯，没关系，云哥，我相信你。我、啊、我去附近的狐狸洗个澡，你乖乖在这儿等着，不许乱跑，不许偷看。哎呀，好。要不是我意外觉醒了可以复制别人武魂的能力，我们恐怕已经分开了吧？我一定要抓紧时间提升实力，只有这样。才能保护好身边的人，守护住这份幸福。估计明天早上，他们差不多也该陆续赶过来了吧？现在阵法也布置好了，就等君入瓮了。不过，今天晚上可是有更重要的事。<笑>洛英已经是我老婆了，她和自己老婆洗澡不是天经地义吗？我这不叫偷窥，我只是为了保护自己老婆不被别人偷看。嗯，没错，老婆，我来保护你了。老婆，啊、这是坏了，这是别人老婆。唐云，你在那干什么、嗯？我不是让你不要乱跑。那边有个狐妖在洗澡，别被他听见。哎，这，老婆，你听我狡辩。我过来，轻点，我真没骗你啊。洗澡还要狡辩？
真是不敢相信，你竟然会做出这样的事情！我以为你是一个善良而尊重他人的人，怎么会偷窥人家洗澡呢？我知道，有时候你可能不太会听从别人的指示，但这不意味着你可以无视别人的感受和隐私，你知道吗？每个人都有权利保护自己的私人空间，我也是一样。我真的希望。真有趣！啊，哪边才是北呀？四堂鱼，你到底把我姐姐骗哪里去了？呃，老婆，你就让我在帐篷里面待着吧，我保证什么都不做。我,我才不信你呢！刚刚你还打算偷看我洗澡？洛伊，我都说了是误会，你又不听我解释。好了，今天就早点休息吧，等明天打跑那帮坏蛋，人家再补偿你嘛。呃、补偿、啊？好，那咱们一言为定啊。<笑>睡吧，睡吧。最难对付的，应该就是金家的金天昊，到时候我就用布置的陷阱阵法控制住。什么味道？怎么这么香？唐宇，小弟弟，快醒醒，别睡了。这里是。嗨，小弟弟，你可算醒了。看，妖族都玩的这么刺激吗？<笑>你你好呀，请问妖狐姐姐找我有什么事啊？坏了，不会是来找我质问偷窥的事情吧？我看小弟弟眼生的很，为什么来这片森林呀？哎，看这样子，他应该没发现我偷窥的事情，那就好办了。<笑>我和我老婆来这里度蜜月，不知道这里是姐姐的地盘，哎，多有打扰。还度蜜月？你以为我会相信这种拙劣的谎言吗？看来你不吃点苦头是不会说实话了。说不说？啊、姐姐我说的说。谁派、啊、你来的？不能再打了，大美，要执行一些奇怪的属性吗？你在这里玩的挺嗨的吗？你终于被我逮到了吧？快交出族中圣遗物！还想跑？你觉得你跑得掉？说吧，你把圣衣物藏哪里了？不，不知道。我再说一遍，交出圣衣物，饶你不死！我，对不起了，我要自己，我有家室，就先溜了。就晕过去了吗？嗯。喂，小朋友，你要去哪里呀？完了完了！你看到我们族的圣遗物了吗？圣遗物就在那边。嗯。隐居山行了吗？还以为有什么实力，真是无趣。什么？这回可以好好回答我的问题了吗？好呀，那你可要听好了。这是什么怪物？我融合四种武魂的炸弹，居然都被破开它的防御。喂，别装死了，咱俩现在脸少才能有一线生机。好，我们一起上。这、啊，死狐狸，你卖队友。应该就是这里了。哼，一对狗男女，来到地狱去秀恩爱吧
，小宝贝儿，别躲了！什么？师兄小心！啊！幸好有正法师姐，不过唐云怎么不在？你是参加比武招亲的那帮人吗？是，是又怎么样？你，你居然敢杀了师兄，我绝对饶不了你。不过今天还有事，我们下次再战。果然是个人渣垃圾。这才是我的逃跑路线呐、呃！雪花真的。去陪你的师兄吧，人渣！<笑>不愧是我的未婚妻，果然厉害。你们看，我爹没说错吧？秦家的奖品果真极品。是少爷。金天浩，他们怎么都提前过来了？唐英到底去哪里了？难道已经被他们给……你们看，秦小姐这么大火气。是不是被那个叫唐云的小子抛弃了？<笑>真是太可怜呐！他们也不知道唐云去哪里了，那也就是说，唐云暂时没事。秦小姐还真是高冷呀，怎么不回话呀？你无视我的婚书，直接比武招亲，还私奔的事，我就不追究了。只要你跟我乖乖回去，要知道我可是金家。给我闭嘴！你个娘娘腔！啰嗦，恶心！我现在没工夫跟你们浪费时间，给我起开！哼，敬酒不吃吃罚酒，你们上，给我拿下他！是。啊、再跟你们说一次，我没工夫跟你们浪费时间。啊、什么？什么？嗯、冰轮。不愧是天平武魂，刚刚觉醒就这么强了。来吧，成为我的女人吧，我保你和你的真武剑宗百年繁荣。闭嘴，你不配，你完全。<笑>没用，没用，全都没用。你的武魂对我一点用都没有。我劝你还是乖乖做我的女人吧，咱们结合，一定能诞生出完美武魂的后代。休想！我就是死，也绝对不会臣服于你。唐云哥哥，你过来啊！陆毅，需要我？嗯，这小子居然还没死吗？已经获取四个武魂，是否激活武魂战铠？武魂战铠？那是什么？不管了。激活，情绪值不足，无法激活。这小子身为人族，居然有负数的武魂，简直就跟千年前。不行，不能留下这个祸害，还是杀了吧。这是要死吗？我还不想死。喂，我说，给我激活战铠。情绪值不足，无法激活。情绪值，你不就是要情绪值吗？好，老子给你！老子辛辛苦苦忍辱三年，不能觉醒武魂，给人家欺负。好不容易能复制武魂了，还有一大帮人窥视自己老婆。刚刚那个该死的狐狸还摆了我一道，现在你又跟我说什么情绪值不足？我干！情绪值，你他妈给我激活！这时，啊，小子，你做，啊，啊
若音。哎，小美人儿，放弃挣扎吧。居然连周围的空气都被冻住了，难道说，秦莫音，你臣服于我又能怎么样？至于燃烧生命去激发武魂吗？像你这种货色，我死也不会让你碰一下！好快！屈原是在用钢剑作为落脚点来高速移动。好，在上面。这回还怎么躲？速度居然越来越快了！武魂矢量控制。可恶！秦洛音，你输了，乖乖的。就是唐云，你这是什么武魂？血量控制，响亮转换。这怎么可能？我的武魂居然完全不起作用！我这个可是矢量控制呀！胆敢欺负我老夫者！这真的是唐云哥哥吗？姐姐没事，唐云哥哥呢？姐姐，别再管那种负心汉了。灵儿，唐云哥哥呢？我怕他趁着姐姐昏迷，占姐姐便宜，把他丢在那边了。什么？什么嘛！姐姐真偏心，明明是姐姐保护了那个废物姐夫。老公，可是我，我家一直不是好人呢。唐云哥哥，唐云哥哥，老公，先走，先走，我要死了。他是你。啊，差点就被勒死了。唐云哥哥，你还好吧？没事，已经没事了。姐姐，你看臭姐夫又开始占你便宜了。林焕，别这么说你姐夫。姐姐，我来的时候只有你身上有伤，姐夫身上一点伤都没有。姐夫他根本就是个胆小鬼。啊向我姐夫道歉，他不是你嘴里的那种人。姐姐欺负人
，灵花，你给我回来！陆音，灵花她没有恶意，你别这么说她，她不也是担心你吗？唐云哥哥，不能太惯着她了，我绝对不能允许有人诋毁你，自己的亲妹妹也不行。你是我的爱人，我保护你是应该的。嗯、老婆，你先在这里休息一下，我去找灵花。这森林还是不太安全，咱们得早做打算。嗯。灵、啊、花妹妹，好巧啊，你也出来散步吗？哼！哎呀，别生气了，我知道你担心你姐姐，你放心，我唐云是个有责任感的男人。哼！好啦，别闹别扭了，听姐夫的。回去跟你姐道个歉，我再帮你说说话。嗯，呃、嗯，我才不要。林画，你要是真不想跟我在一块走，我可就先回去了。啊，等一下，姐夫，我不认识回去的路。呃、嗯，好啦，林画，和你姐道个歉吧。姐姐，对不起。我刚才太冲动了，林画，你要道歉的人不是我，而是唐云哥哥。姐夫，我，我，居然要对臭姐夫道歉，屈辱，这是屈辱啊！哎、好了好了，不用这么多繁文缛节了，咱们还是想想接下来怎么办吧。唉，唉，今天耗死在咱们手里。最好暂时不要回家了，回去必然会被金家抓住把柄，外面反而更安全。既然如此，我正好有个地方打算去一趟。哼哼，看来咱们的私奔之旅真的要坐实了哟。唐云，臭姐！丰都城是咱们幻想乡最繁华的商业城市，在那里，只要你有钱，无论是珍贵的零食珠宝。还是绫罗绸缎、美食佳肴，甚至传承千年的域外暗器，通通都可以买到。嘿嘿嘿。姐夫，你当我们傻呀？丰都城距离这里起码上千公里远，咱们去那边要走到什么时候呀？怎么看看这是什么？穿梭毛点停车。你怎么会有这么珍贵的东西？有了它，就能前往大陆各大城市的传送站。当然是有人亲自送给咱们的呀，怪不得，他们明明需要两天的路程，半天就到达了。好了，咱们下一站丰都城，出发！唐云，大人，看看我们抓到了什么。<笑>唐云哥哥，接下来我们干什么呀？丰都城是南部最大的贸易城市，我们需要在这里收集一些情报，顺便处理掉金天昊他们身上的东西，为咱们以后的行动做准备。不过，为什么灵花你会在这里啊？嗨，又不是怕你对姐姐做出一些不轨的事情，我才不愿意和你待在一块儿呢。自己回去，不仅路上危险，要是到了家，爹爹为了家里的安全，真把我卖了可咋办？我才不会一个人回去。我看啊，你不是怕你姐出事，而是大路痴，找不到回去的路吧？你才是路痴，超级大路痴！你居然敢动手打姐夫，看我怎么教训你！啊、大白痴杰克、嗯，你说谁是大白痴啊？求你们，给我。消停一点，是。哎，快看那边，好漂亮的姐妹花啊！好漂亮的姐妹花。姑娘请慢。啊。Hello， 嗨，刚刚在那边看到你，感觉你妹妹旁边的你还蛮可爱的。啊、竟然是袁家的大公子。他可是坐拥着半个丰都城的财富，不知能否知道姑娘芳名呢？有事，<笑>在下对丰都城最熟了
。如果两位姑娘想去哪里，在下可以介绍一二，保证给两位姑娘伺候的舒舒服服，滴水不漏。咦，哇，居然是武者，而且武魂居然这么厉害，这下袁大头踢到铁板了，活该。谁让他忽然挑起人家姑娘？爹，还请姑娘原谅，不知姑娘是个武者，在下唐突啦。哎，哥们儿，你这撩妹技能不行啊！兄弟，你别胡闹啊，那可是拥有武魂的武者。哥们儿，我告诉你怎么撩妹。赶紧滚吧，别丢人了。这臭小子狂什么？你要是能行，猪都能上树了。小妮，跟哥一块儿进拍卖会里逛逛吧。嗯，好。什么？我的个龟龟！情圣啊，这就是情圣啊！五倍楷模！我要卖那位兄弟当我干爹，干爹！欢迎大家光临今天的拍卖会，接下来。我会按照顺序给大家介绍拍卖品。第一件拍卖品是，神秘的锤子。神秘的锤子里面据说寄宿着强大的雷电力量，只有被认可的人才能激发。不明材料的人偶，由不明材质制作的仿生人偶，十分柔软，具体用处不详，推断为练武用具。实质的面具。据说隐藏着神秘而可怕的力量，但是没有人知道它的用法。这都啥玩意儿啊！哎，算了，走吧，老婆，拽拍卖行没正经。最后，我们的压轴货物，狐妖。那不是上次坑我的狐妖吗？这就是我们的压轴拍品。一名高贵的纯种狐妖，化形之后的狐妖不仅可以当做打手，更是不可多得的好东西。起拍价一百金币，现在起拍，开始。我出一百，我出两百，我出三百。本少爷出一千金币，一千金币，那不是和袁大头齐名的公子哥钱不狗啊？完了完了，这下这狐妖定是他的掌中之物了。嘿嘿嘿，目前是一千金币，还有加价的吗？再没人，这狐妖可就是别人的了。一千金币一次，一千金币两次。嗯，妖族，本少爷还没玩过，这回一定要尝尝鲜儿。一千金币三，我出一千零一金币。小子，我警告你，玩归玩，闹归闹，别跟你哥我开玩笑。这拍卖行的水很深啊，你把握不住的。好的，一千五百金币，一千五百零一金币，两千金币，两千零一金币。你，小子，你什么意思？诚心跟我作对？作对？哎，那倒不是。就是钱有点多，有点太占地方了。我出两万金币。啊，两万金币，这也太有钱了吧！这价格都能买六个狐妖了吧？我不信有人比我有钱。我倒要看看你能坚持多久。我出三万金币。三万，三万金币有吗？我出。姐夫，没。别喊了，姐姐好像生气了。坏了，光想着报仇，忘记了老婆还在旁边了。既然有人这么想要，那小爷我就忍痛割爱于你吧，恭喜你哦！三万金三次，恭喜钱公子拍得狐妖。你你你怎么就不要了？钱公子，<笑>快去付款呀！你不会就因为三万斤要去变卖家产吧？这小子竟敢坑我！哎呦，有钱人真多呀，是不是呀，老婆？别碰我！<笑>老婆，你去哪里？等等我呀！小子，看我怎么弄死你
，气死我了！干干爹，闭嘴！你个废物东西，你知道你得罪谁了吗？刚才那个人可是我亲爹。什什么？那我怎么办？还怎么办？赶快去道歉呀！可是干爹。我看爷爷他老人家好像什么也不缺呀、啊。我想想，有了。爹爹，爹爹，你睡了吗？嗯，耶，并不太想理他，不过，看看这小子想干什么。你是白天那个呃，怎么兄弟？你找我有事啊？义父在上，请受孩儿一拜。喂，这啥情况？孩儿仰望您撩妹的手段，甘愿拜为义父，求您传授孩儿撩妹秘籍。嗯、啊，这。我得知义父在拍卖行对此狐妖感兴趣，嚯，特意从拍卖行买下来送给义父当礼物，还请义父不要推辞。呃，既然你这么诚心诚意的对我，那我就勉为其难当你义父吧。孩儿，义父我这就传你撩妹绝学。嗯，撩妹绝学第一是，妹子不是追来的，而是吸引来的。呃原来如此。好了，你在这里慢慢体会，我离开一下。要是有人问我的话，你知道该怎么说吧？义父放心，孩儿定不辱命。小狐妖，该算算咱们之前的账了。这里是。三十年河东，三十年河西，小狐狸，你也有今天啊！你是卑卑鄙之徒，就算你杀了我，我也不会告诉你我们族圣遗物的信息。圣遗物，我对那玩意儿不感兴趣。你，你想干什么？啊！唐云呢？那个人。难道是？你是？干嘛放心？义父正在审问妖族奸细，留下孩儿在这里等候。妖狐？难道？那唐云去哪儿了？你知道吗？知道，但是义父不让孩儿说。你确定不说？是不是挺坚定的吗？怎么这么快就求饶了？我还有更多招式没用呢。求求你放过我吧，你放过我吧，我错了，我把我们族的圣衣物给你，求求你，你放过我吧。这是干什么的？我也想问，嗯，你在这里干什么？来这里了？怎么，我不能来这里、呃？不是，我不是这个意思。你手里拿的是什么？呃、老婆，你等会儿，这玩意儿我还没研究明白怎么用。你想和谁研究？我听不懂你说的啥呀这是，唐哥哥，你看这些文字。三千年前，人族没有武魂，妖族才是世界的支配者
但突然，人族发现可以通过猎杀妖族决心入魂。随即，人妖大战爆发，持续近百年，直至千年前，域外神秘生命入侵，屠杀两族，两族齐心抵御敌人，但域外生命实在太强大，最后残存的妖族牺牲各族皇者，培养出拥有复数武魂的人类英雄。这才带领两族战胜域外生命，重新夺回大陆。文字消失了。唐云哥哥，嗯，这碑文应该是上古的历史吧？应该是吧，咱们还是先找出口吧。好。<笑>根据族宗秘典的记载，应该就是这里了。石门，我先过去看看，你跟在我后面。好。太阳，什么都看不清，看来还得再进去看看。洛音，跟紧我。嗯。陷阱了，唐哥哥，小心！快过来！快点！啊，那个绿色的条条是……只有试试了。蛇影，斩！果然，洛音、嗯，这怪物脑袋上的绿条应该是他的生命值。只要我们能把他的生命值打没，他就死了。既然如此，冰鸾，闪！哼，没有落脚点，我看你怎么躲。追风吧，冰，这些在。我们夫妻连蛋的滋味怎么样？再见了，牛头人！小心，唐云哥哥！这怎么可能？起来没那么简单。你到底是什么人？竟敢来我钱家撒野！你知不知道我钱家在丰都城什么身份啊？你，你做什么？我问你答。这个人，你见过吗？这不是我干爹的亲爹吗？不，不认识。啊、你听不懂人话吗？我说了，我不认识。我问的是你见没见过，你回答的是认不认识。这么看来，你不仅见过他，而且应该和他关系很好。把这个胖子抓起来，带走。是，别别伤害我！我告诉你们还不行吗？哎呀，啊、最好快点交代。老夫的耐心是有限的。糟了，这怪物居然砍不死！我和罗伊的体力不多了，不能再拖下去了。汤云哥哥，我发现每次这个怪物恢复的时候，额头附近都会发出一丝绿色的光亮。怪物的头部一定有弱点。一会儿我先上，你注意配合。滚！你
。左龙阵，封印，封印，快，切换。不同属性的武魂之间是可以配合的，应该就是这里了。再见了。嗯，嗯，这是什么？姐姐，姐夫，你们去哪儿了？啊！谁？谁啊？二哥妈，我是您看儿子，有个姓金的老头正在城里找你们。你说什么？二哥妈，你快走吧，我看儿子已经被他们抓了，现在正带着他们往城东走。您跟着我，我们从城西走。慢着，你先跟我说明白，到底发生了什么事？天色不早了，你还是不打算说实话吗？要杀就杀，我钱不够，要是皱一下眉头，我跟你姓。没关系，灭魂之术，老夫也略懂一二。待会杀了你，再折磨你的灵魂也是可以的。混蛋！哥，你在装什么呢？干爹，你怎么在这里、啊？难道你也被抓了？你个蠢材！唐云那小子真值得你这么做吗？你才认识几天，前辈，我干儿子脑子不好，还请您不要见怪。我这就带您去找唐云那个贱人，不过还请您满足我一个小愿望。嗯，你讲。那啥，听说唐云有个小姨子，长得十分漂亮，身材又好，性格更是温柔大方，不知。能否让你也体会一下她的温柔？怎么样，我是不是很温柔啊？去死吧！你，你到底是谁啊？白天不是见过吗？在拍卖行里面。我不是玩这个呀。待会儿我把那些人引开，你趁机跑到袁大头的家里，咱们在那儿碰头。不行，他们人好多的，你一个人不行的。你看，这回呢？我去，这也行啊！任大头带着那小子跑了，大家快去追，可他们往东跑了。是。感谢女王大人救命之恩。好好好，从今天开始就做我的小弟吧。对了，我姐姐和姐夫呢？回女王大人的话，你姐姐和姐夫变成光，消失了。嗯、老婆，你说会有什么宝物呀？不知道，注意安全。混蛋，又是那只死狐狸，他居然也跟着进来了。没想到，打开秘境的居然是个人类。谢谢你们帮我得到秘宝，我先走了，你们就在这里慢慢等死吧。站住！可恶，刚才战斗消耗的太大了。没找到出去的路吗？哎，没有。洛音，你说，咱们要是真一直出不去，可怎么办啊？别担心，唐云哥哥一定会有办法的。就算真出不去了，不是还有我在这里陪着你吗？洛音，本来打算等一切尘埃落定再给你的。嗯
洛烟，我会一辈子对你好的。你愿意嫁给我吗？我愿意。检测到肾遗物，情绪值达到百分之二百，是否进行修复？注射。我们出来了，唐云哥哥，我们赶紧回去吧。灵化自己在客栈太危险了。老婆，不急，等我一下。记得丢在这里来着，<笑>有了！本来不打算用这契约的，居然你自己作死，那就怪不得我了。小狐狸，几次三番来惹我，今天我就要报了这个仇，看你这回往哪儿跑！<笑>居然被我找到，这就是传承千年的秘宝。什么？这里是？痛、哦哦哦哦哦！这契约真是太酷了！唐云哥哥，你打算看到什么时候？洛、呃、音，这狐妖坑我好几次了，我这不是怕他在算计咱们吗？把奴隶契约给我，你赶紧回客栈去找灵化吧。他一个人，我不放心。啊啊啊！嗯、呃呃，好。不过，洛伊，你千万要小心啊！这狐妖诡计多端，你你一定要好好制止那个狐妖，他肯定居心不良。知道了，唐云哥哥，你快去吧，别让灵化乱跑。总算把唐云哥哥哄走了。坑我唐云哥哥也就算了，居然还恬不知耻的勾引唐云哥哥，狐狸精，看我怎么让你知道谁才是主人！别着凉了，先把衣服穿上吧。<笑>看起来这个女人比那个男的好对付多了。嗯，谢谢姐姐，要不是姐姐。我说了，把衣服穿上。你是听不懂我的话吗？啊啊、来，把衣服穿上。你以为我不想穿吗？啊、穿衣服的时候为什么先穿裤子？啊啊、大佬，给个痛快吧。师兄，咱们非得去追那个唐云吗？唐云不重要，重要的是秦洛音。想得到真武剑宗的方式有很多，怎么非得要这个女人？你错了，城主大人从一开始要的就是秦洛音。哦，真武剑宗总是有办法对付的，但天品武魂的女子可是珍惜资源，只要得到一个，那就意味着后代会诞生出数不尽的同样天品武魂的武者。原来如此。不过金城主的儿子死了，没关系吗？据我所知，与金城主跟金少爷同样武魂的武者就不下十名，并且全都是城主大人的后代。死了金天昊又算得了什么？重要的是全新的天品武魂。对了，秦洛音不是还有个妹妹？她妹妹的武魂呢？没听说过她妹妹的武魂类型，估计不会太强。这样啊？啊你你是谁？我就是你口中那个没有很强的秦灵化哦。对了，我的武魂和姐姐一样，也是天品哦。这样一来，最后一个追杀姐姐和姐夫的人，也被我解决了。姐姐。姐夫，你们放心逃走吧。懂事的我，会帮你们处理好一切的。啊，为什么？为什么我在哭？我，我才不是因为姐姐和姐夫丢下我才哭。
哭的，从小我已经习惯了，没错，习惯了，从小就是这样。大小姐，真是天资聪颖啊！别提爸爸。<笑>乖女儿。整个真武剑宗，从上到下都在关心姐姐，没有一个人关心我。为了得到父母的关注，我故意在家里各种捣乱，但招来的只有无尽的责骂。即便如此，我也十分满足了。毕竟，我就像是这个家里多出来的人。臭姐姐，臭姐夫，既然你们都不要我，那我就要靠着自己的能力，成为真武剑宗的女皇、哎。小丫头片子，糟糕，还有漏网之鱼。去死吧！没想到我这当女皇的计划这么快就结束了。狂风决心斩！啊！啊！姐夫，你们不是不要我了吗？你这丫头是不是做噩梦了？我们什么时候说不要你了？要不是我来得及时，你知不知道你就死了？还有。你的武魂不比你姐姐差，别总在外人面前用我。刚刚回酒店没看见你，我都急死了。姐夫，原来姐夫和姐姐他们一直都在关心我呀。不是，你傻笑啥？<笑>你到底听没听我说？知道了。检测到武魂水月，情绪值百分之八十五。嗯，等等，情绪值居然这么高，这不是复制灵幻武魂的好机会吗？我得想办法刺激一下他。嗯，灵花，姐夫有个事要问你。灵花，你想不想跟你姐姐一直在一起呀、啊？想，我想跟姐姐一直在一起。哦，哼，那你就跟你姐姐一起嫁给姐夫吧，这样就能永远跟你姐姐在一起啦。啊、情绪值已达到百分之九十九。其实，你是喜欢我的，就是你自己没发现。你喜欢你姐姐，你姐姐又喜欢我，是不是说明你也喜欢我呀？其实我是喜欢姐夫的，只是我没发现。情绪值达到百分之一百，成功复制武魂水月。疼疼疼！好啦，不逗你了。这回轻松点了吗？快点变回原来的灵化吧！哇，臭姐夫，你居然敢调戏我，看我不打死你！哎哎，嘿嘿，好啦，别闹了，你姐姐还在等咱们回去呢。那，我来牵着你，这样就不会再迷路了。哼，灵化，姐姐牵着你的手就不会迷路了。啊，姐姐，我最喜欢姐姐了。灵化。灵花，该走了。嗯，唐云哥哥。灵花这是怎么了？该不是刚才给他吓傻了吧？呃，赶紧带到洛伊那边去，让他姐姐看看。洛伊，我把灵花带回来了。唐云哥哥，你可算回来了。我离开这一会儿，到底发生了什么？洛伊，你对这妖狐说了啥？他怎么这么听话了？唐云哥哥，你想知道？不不不不，我不想知道。绝对不能惹洛英生气，不然会死得很惨。狐妖，把宝箱拿出来吧。是。<笑>好身材。<笑>可恶，福利没了，这真是、嗯嗯！好厉害的魔法嘞！嗯，这玩意儿到底是干嘛的呢？嗯？啊，这里是。这是圣遗物在指引我们，这地方好像是幻想乡的边塞城市。你去过？没有，不过我听说过一个传闻。什么传闻？我听说
，那座边塞城市的统治者是一位女帝。传闻，叹息之城的女帝不仅实力极为强大，性格更是喜怒无常。嗯圣遗物中石板上记录的东西，应该和唐云哥哥有关系。为了唐云哥哥的安全，必须得去看看。唐云哥哥，我们去看看吧。好。可是有个问题，就是这个锚点只能传送三个人，咱们有四个人，怎么办啊？放心，不会因为你年纪小就丢下你的。嗯、姐夫，嗯，我变，我变。我再变。哇，好可爱啊！你，我喜欢这个。既然如此。咱们就出发吧，前往叹息之城。干爹，女王大人怎么还没回来啊？啊，我懂了，这是女王大人对咱们的考验。什么意思啊？女王大人现在还没回来，就说明她已经去远征其他的土地了。那么，作为女王大人的小弟，咱们就应该把这座城市好好打理。争取未来有朝一日女王大人回来的时候，可以直接接管这座城市。哦，原来如此，原来是这样。快，咱们赶紧把钱收集起来，赶紧把这座城市买下来。也是，干爹。奇怪，这守城的怎么都是女人啊？你好。请缴纳入城费用，每人十斤。入城怎么还要收费啊？而且还要这么贵？小姐第一次来吧？这里是幻想乡的边塞，军费就特别贵。我们又是完全自制，女帝大人才出此下策，还望见谅。而且我们规定向来不收平民的钱，但看几位的穿着，应该也不差这每人十斤吧？看来女帝不止武力高强，管理能力也是一流啊。怪不得能守护这里十年的和平，确实不差这点金币。边塞的战士，我们必须支持。对，这是三十金币，还请收好。哎，难得的美色，你怎么没下手啊？算了吧，人家有主人了。哎，不过真可惜了，这么好的事。简直是欺人太甚！别不让男人住在房间里，只能住在马厩里，饭也不给吃。想不到世界上还有这样的城市。洛伊，要不咱们换个城市吧？这破秘宝不要了。不行，我必须调查清楚唐云哥哥那个状态到底是怎么回事。好了，唐云哥哥，我们这不是给你送饭来了吗？不就是女尊男卑吗？你就忍忍吧。主人，主人。我已经查清了，钥匙第二块碎片在叹息之城的城主府里。城主府守备森严，平日里我们很难进去。不过今天晚上正巧叹息之城的城主要举办生日宴，咱们可以趁机混进去。只不过宴会只让女性进入，主人的配偶可能进不去了。呃，哎、啊，洛言，我有个办法。嗯。我现在这状态，从哪看得出来我是男人？<笑>确实不是男人，姐夫，你现在只能被当做变态。<笑>没有什么好生气的，嫉妒我的胸肌比你的大。你看，刚刚楼下不是放我进来了吗？变成女性是个好办法，不过现在这个肯定不行啊。姐姐，要不咱们帮姐夫女装吧？姐夫的品味有待商榷。哼，你以为洛英和你也只能如此了？啥？你
你你们要干什么？<笑>小姐，我们到了。什么？这么漂亮，居然只是个丫鬟！我的个乖乖！那小姐得多漂亮啊！天女，太给劲儿了！姐夫，你看我就说，你今天绝对是宴会上最靓的妞吧？莲花，你就饶了我吧！待会儿咱们分开寻找，找到钥匙碎片，立刻离开。好。好穿着这破裙子，活动真不方便。做女孩子也不容易啊，也不知道洛英他们那边有没有收获。都准备好了。是的，主教大人，我已经在女帝的酒里下了毒，今天必将是她的忌日。那我加入组织的事是否可以？你放心，只要拿到我要的东西，我将亲自赐予你福音之书。到时候你将真正的觉醒。什么？组织？福音之书？觉醒？觉醒武魂吗？什么人？应该没有发现我吧？啊！你看不见我，你看不见我，你看不见我！啊、别太紧张了，这里不会有人能神不知鬼不觉的靠近。也对，今晚若是计划失败，你知道会是什么后果？是。这女帝怕不是要惨了？跟我没关系，快溜快溜！有啥收获吗？没有，我这儿也没有。刚才花园里那件事，要不要和录音他们说一下？恭迎女帝驾到、啊！这个声音，果然是我刚才在后花园看到的那个女人。这么说，今晚是女帝大人的生日宴会，女帝大人会从你们中间选择一名贡舞。如果女帝开心的话，还可以侍寝哦。女帝大人，选女帝贡舞。为了方便统治，每次都要开展这么无聊的活动。嗯，就你了，小美人，过来吧。今晚的幸运儿就决定是你了。嗯、这这啥情况？怎么办？小姐，快上来！这到坑我呀！女女帝大人，第一次跳舞吗？对，不用担心，跟着我的节奏来就好。注意观察我的脚步。嘿，姐姐，你冷静一下。姐夫现在是女孩子，不算出轨的。舞会开始。我没见过你呢，是新来的吗？对，我今天才到城里，听到女帝大人举办舞会，所以来凑凑热闹。检测到秘宝，检测到天平武魂，剑舞。武魂？还有秘宝？在哪里？这不是我们找了半天的秘宝吗？我的个鬼鬼！没想到居然在女帝身上，好看吗？嗯，呃呃，这跟我回房间慢慢看吧。啊啊！好了，小的们，剩下的时间你们慢慢玩吧。哼，正好我将计就计，看我一次把秘宝和武魂都搞到手。妹，姐姐脱完了，现在该你脱给姐姐看喽。还是说你觉得穿着更好？这这个，这发展的也太快了吧，根本不给我时间周旋呢。让我尝尝小美人的嘴唇是什么味道的吧。姐姐要开动喽，怎么可以这样子？录音，对不起。女帝，你大难临头了。果然是你，我就知道，能在我背后搞那么多小动作的人，除了你之外，也没有别人了。看在你这么勇敢的份儿上，在我杀你之前，想问你个问题。我待你也不错了，是什么让你背叛我的？或者说，你在为谁卖命？这你就不用知道了，你只需要知道。今天就是你的死期就行了，给你机会你不说，本帝也懒得知道
，无非就是为了权力、利益什么，还有看本地不爽的那些人罢了。还真是无聊至极，去死吧！啊、怎么可能？你明明应该受剧毒才对。怎么还能动用武魂？允许你抬头跟本地说话了吗？区区剧毒也想阻止本地？只要控制心脏停止跳动就行。本地说过，放下你那些小聪明，在绝对的实力面前，一切阴谋诡计都是徒劳。这女帝，该不会是在内涵我吧？死！这女人也太可怕了，我绝对不能让她发现我的真实身份。小妹妹，你该不会也是被安排进来的吧？不是，绝对不是。那，那就好。女帝大人，你怎么了？没事吧？罪过罪过，我现在是女孩子，应该不要紧吧？让我找找，这里也太挤了吧。找到了，对，我说，你摸够了没有？女帝姐姐，人家就是想看看你还有没有心跳嘛。那你这回就好好确认一下吧。我被强吻了，怎么，小美人儿，这回确认本地还活着了吧？我丢，我的清白啊！虽然不知道你要这玩意儿干嘛，既然想要，本地就给你了。呃你走吧，小美人，这里不适合你。本地还有些人需要处理一下。这么轻易就给我了？怎么还不走？真想留下给本地做老婆？那那我走了。走吧，走吧。哼，有意思的小丫头。可惜现在本地没时间调教你，等本地处理好眼下的事，再去找你。拿了本地王的东西。你已经就是本地的女人了，来人，取我的长剑来！本地要亲自打扫一下垃圾了。怎么样？哇！只要小爷我出手，必定手到擒来。姐夫很厉害呀、啊，不过姐夫你是怎么得到秘宝的呀？呃，<笑>来。叫我姐姐大人，秘密，啊，那是秘密。啊<咳>。好了，我们快看看最后一个秘宝在哪里吧。好，这是帝都啊，这里不是唐云哥哥的家吗？报告大主教，秦岭失败了，秘宝被女帝送给一个女人了。现在那女人下落不明，蠢货，这点事都办不好，你们还回来干嘛？想暴露我吗？你们根本不配受到红军的指引。没想到本地的城市下水道有这么多老鼠呀！混账！派出捉拿秦洛英的人都被唐云杀了。应应该是的，家主大人。自然不是亲眼看到，但除了他，应该没有别人了。杀人的手段极为阴毒，大多数都是从背后偷袭。唐云这小子简直欺人太甚，立即召集全部人手，随我去秦家。秦洛英的天平武魂，咱们必须得到。剩下的时间不多了，为了大事，就算灭了秦家，也在所不惜。阿、啊、七，姐夫，你是不是生病了？怎么老打喷嚏？我是舞者，怎么会生病呢？一定是快到家了，家里有人念叨我。话说我这小姨子怎么开始关心我了？不坑我还真有点不习惯。姐夫，唐家不是凋零的就剩你和一座老宅了吗？哪里还有人呀？林矿，你怎么说话的？啊，姐夫，我不是那个意思，你别误会。嗯、唐云哥哥，嗯、林矿他不懂事，你千万别生气。没事，现在我不是有你们了吗？也不算就剩我自己了。两位美女，走，跟哥回家。姐夫，唐云哥哥，咱家肉真新鲜，又有肥又有瘦，又有骨头又有肉。大
叔，给我来二两牛肉。哎呦，这不是小楼吗？今天这是改善生活呀。嗯，大叔，今天可是我过生日呢。小柔呀，你这个姑娘家家的，别在唐家那空宅子里耽误自己了，赶紧在城里找个帅小伙嫁了吧。大叔，我早是唐云哥哥的人了，怎么能嫁给别人？不是我说你，就唐云那混小子，指不定外面都有女人了。咱们都是普通人，唐云那小子说不定早就觉醒武魂了。毕竟唐家的血脉可不一般，成为武者哪里还看得上咱们这些普通人？大叔，不许你这么说唐云哥哥，唐云哥哥绝对不是那种人。毕竟他可是有我这么可爱的一个媳妇在等他呢。行吧，也不知道他给你下了什么药，你就这么把自己卖了？啊，大叔。我买不起这么多。你过生日，这是大叔送你的。被我老婆看到我这么做生意就完了，快走快走。啊，谢谢大叔。希望唐云哥哥今天也可以平安、健康、幸福。<笑>接下来该享用我的生日礼物了。哥哥，你现在在哪里呀？有没有按时吃饭呀？我的生日愿望是永远和唐云哥哥一起幸福的生活在一起。啊，还有，唐云哥哥回来的时候就娶我当新娘。还有还有，家里有人吗？啊，来了来了，这么晚来，不会是坏人吧？是谁呀？啊？姑娘，你是唐家的人吗？姑娘，你在听我说话吗？唐云哥哥他已经把我忘了呢。姐夫，这姑娘不会是哑巴吧？林矿，别这么没礼貌。对，对不起，我刚才走神了。你们是？啊、我是唐云，这是我妻子秦洛英和小姨子秦林画。妻妻子？这个宅子原来是我家的，但是我很小就离开了。所以现在我不知道这宅子是不是卖了，小姐姐，唐家还有人吗？我家当年发生了巨变，我因为当时在青林剑府，没办法脱身。原来是少爷。少爷。嗯，我是唐家家主买来的丫鬟。唐家出事之后，老爷让我留在这里照顾宅子，顺便等少爷回来。<笑>原来你是我爹留下的丫鬟呢，太好了！我正愁要是宅子被那老头卖了可咋办。少爷，快进来吧，我去给少爷准备吃的。对了，你叫什么名字？少爷叫我小柔就好。小柔啊，这破房子让你受苦了。嗯，少爷这话是什么意思？我爹也真是的，这么大宅子就让你一个人打扫，也不说多留几个人，你一个人光扫院子就快累死了吧？对了，我爹给你多少工钱啊？你回头让他给你涨钱，他敢说不，就说我说的。少爷。你还记得以前唐家的下人吗？不记得了呀，太久了。我走的时候才多大呀？我第一次见唐云哥哥的时候，唐云哥哥应该只有四岁吧？<笑>那时候还流鼻涕呢。喂，陆音，别说这种有所为夫形象的事情。<笑>少爷先去左边的客厅稍微等等，我这就去给少爷做饭。哎，等等，我们不用。唐云哥哥。你和林画先去客厅等着吧，我去帮那位姑娘做饭。啊啊！不是，咱刚才不是说好了去吃烤肉吗？哦、嗯。不能哭，不能哭！唐云哥哥已经找到了和他般配的妻子，我该祝福他。更何况，别说觉醒武魂了，我连武者都不是。我本来就是唐家家主买来的丫鬟，只不过是个一直幻想着能嫁给唐云哥哥的小丑罢了。你还好吗？啊，对，对不起，这炉子太久时间没清理了，有些反应，我是被熏到才。啊，是吗？我来帮你做饭吧。你现在这个状态
，没办法切菜的。姐姐和唐云哥哥一样，觉醒了武魂吗？嗯，天平武魂，我妹妹也是一样。天平武魂，小柔是什么武魂呀？我，我是一个普通人，没没有觉醒武魂。菜齐了，小柔，一块吃吧，待会菜都凉了。不不，我等少爷吃完再吃。别管我爹那帮老顽固的规矩了，饭就要趁热吃，快坐下一起吃。嗯嗯、哇，小柔，你手艺真好啊，这鸡腿居然这么好吃。<笑>快吃吧。嗯，这是我过的最好的生日了，真想一辈子陪着少爷，让少爷开开心心的活下去。你咋哭了呀？吃牛肉饼不好吃吗？没事，就是终于等到少爷了，一时没控制好情绪。我爹可真混，这么大的院子就留给你一个人打扫，也不说多留两个。少爷，老爷也是有自己的安排。对了，少爷这次回家来做什么呀？对了，你不说我都忘了。小柔，我爹有没有跟你说过家里有没有密道和密室啥的？你是什么人？快快跑！福音书只是秘宝，就在这座城市里，得尽快找到。可恶！要不是那个风娘们，我就不会受这么重的伤了。没时间了，得赶紧找到秘宝。老爷走时，唯一告诉我的地方就是这里了。不知道是不是少爷说的密室。找到了，就在这里了。少爷进去看看吧。这这是？我看这里挺凉爽的，就当地窖储存食物了。嘿嘿嘿。这石台上的孔洞。和我的钥匙碎片模型一模一样，姐夫，快把钥匙碎片放上去，看看能出来什么宝物。嗯，好。这是，终于找到了。你是什么人？不可饶恕，居然先我一步找齐了秘宝！难道你们想抢走真主队伍的宠爱？我绝对不允许！给我去死！小心！小心好强大的威压！冰系的武魂吗？看样子品级还不低。唐云哥哥，你速度快，先带着小柔离开。密室里太狭窄了，不适合战斗。好，小柔，抓紧我，别快跟我走。啊，姐夫，还想逃跑？愚蠢！以为这种程度的冰墙就能阻挡我吗？来！少爷，对不起，我们现在情况紧急，有事以后再说。录音，我们上来了，你也快出来！你们以为上来就有用了？凌乱！乖乖把东西交出来，否则死！大意了，居然是一样的武魂，就凭你们这些劣等也想杀我？恢复类型的武魂，火拳，这是复数的武魂，难道他也能复制武魂？糟了，太近了，小柔还在身后，腾云哥哥根本没法躲开。一剑，寒月，来，好高的温度、哎，小丫头，不错嘛，秦家也觉醒天平武魂了，跟你没关系。寒月居然开始融化了，试试这招如何？魂雷神，哟、呃！若音，快躲开！见识一下无主的全能吧、啊！看到了吗？无主啊，多么美妙的姿势啊！这是阵法。你让你动我老婆的，我去死吧！这是隐身武魂，这个男人怎么也会有复数的武魂？小子，想玩英雄救美？先看清楚自己的实力吧！怎么可能这么轻易就？太弱了
，看起来应该是刚刚觉醒不久，武魂的应用还不熟练，不过居然有附属武魂，必须调查出这小子的来历。啊啊、去！啊！唐云哥哥，说吧，你体内的附属武魂是怎么来的？你在问你爹？再问你最后一次，你的武魂是怎么来的？啊啊、你不是很强吗？来。求求你爹，我就告诉你，我可没那么多耐心陪你玩，回去研究尸体一样能知道。不要！可恶，我就要到此为止了吗？手，手。小柔不是无知，也能保护唐云哥哥。虽然唐云哥哥已经忘了小柔，但是小柔永远记得唐云哥哥。等哥哥，我成为了武者，来保护你。嗯，小柔一定会等唐云哥哥。他不是什么唐家的丫鬟，他是我的妹妹。哼，真是碍事！在这个世界，没有实力的你又能保护得了谁？他怎么可能站起来？别再说教了嘛！我现在。只想告诉你一件事：你今天死定了！血剑噬骨之剑，修身寒冰之伤，纵然万族之劫而不灭，站开，说，我将赐予你死亡。这个姿态，简直就跟千年前一样。我好愉悦，真真什么真？真主，真主，吾等唯一的真主，你不不对，真主大人还没有苏醒才对，这一定是冒牌货，可恶，混账啊，居然敢亵渎吾主，不可饶恕！怎么样，我的全胜姿态？你在这种穷乡僻壤还不知道吧？可不是只有你能变身。什么嘛！整半天我以为会爆发的多厉害呢，原来就变成这么恶心的一个玩意儿。你说什么？这么崇高的姿态，你居然说恶心？看我不啊！怎怎么会从后面攻击啊？可恶啊！你怎么会出现在身后？你是在说我吗？怎么可能？你个不起眼的小丫头，居然是变化型武魂！这下明白了，打架要动脑子的，你这个白痴！小柔，哥哥这就给你报仇。检测到暗之本源，是否吸收？暗之本源？那是什么？这回触碰没有激活复制武魂的能力吗？不管了，吸收。啊！我我的力量，为什么？这是什么东西？终于醒了吗？我去，这是什么东西啊？不用反应这么大吧，小影明明很可爱的呀。这里是哪里？你是谁？把我带到这里干什么？小弟弟，可不是我把你带到这里的，而是你把我带到这里的。我叫蛇影，是你的武魂，也不是你的武魂。说什么呢？什么是不是我的武魂？如果你真的是我的武魂，那就把我放出去，外面还有人等着我呢。外面你不用担心，那蜘蛛精已经被你吸成蜘蛛干了。千年后人类的传承到底怎么回事？已经落后到这种地步了吗？还有你那个小柔妹妹，你也不用担心。他是我们这边的人
。现在你呀、啊，就不要关心别人了吗？多看看姐姐我嘛。姐姐可是很喜欢你的，一起来创造咱们的未来嘛。哎，别别别，姐姐你别这样，我可是有家室的人。刚刚你说小柔没事。你怎么就知道关心别的女人呀？真是个负心的男人！你就不好奇你的铠甲是什么？关键是，你为什么能够复制武魂？你怎么知道我能复制别人的武魂？我都说了，人家就是你的武魂嘛！哎呀呀，时间不多了，我就长话短说吧。很久很久以前，世界从一片混沌中诞生出了两种物质。纯净的灵魂和强大的肉体，灵魂由于必须有肉体的依托才能存在，所以就寄宿在了动物、植物身上，形成最原始的妖族。而肉体没有灵魂，就可以独立存在。但是没有灵魂的肉体就特别空虚，所以人类创造出了情感这种可怕的东西，来填补空虚。从此，嫉妒、欲望、幸福。开心等等，各种各样的情感，充满人心。哎呀，时间怎么这么快？我才刚刚讲了个开头呀。我是千年前的一名妖皇，正好声音跟我还算契合，所以以他的姿态出现在你的面前，你吸收的暗阵能量正好唤醒了我。我们一共有七名妖皇，也对应着七种能量，世界的封印就快要解除了，一族也即将卷土重来。你身为英雄的传承者，把我们一一唤醒，就是你的使命。我们会指引你前进的方向。还有，现在的你对武魂的应用特别原始，你需要掌握武魂真正的用法。去离月岛，那里的武魂学院能教导你。还有，那里也是第二位妖皇的所在地。对了，我给你留了一件先祖的武器，不过使用它会会怎么样？我去，会什么呀？你倒是把话讲完再给我消失啊！开始说什么灵魂和肉体，谁想知道世界怎么诞生的呀？你给我解释清楚！小云哥哥，姐夫、啊，我们以为你死了。先别闹了，快去看看小柔。我好像可以复活。小心，快起开、啊！这是什么？居然自动帮我挡住了攻击！你说你还没交代完就被送回来了？是的，老大。哇，第一个出去的为什么是你这个话痨？人家也是被憋得太久了嘛。再说，人家可把自己的本命武器都给了他了。但是你告诉他使用方法和后遗症了吗？没，没有。再不用的东西。这个应该是那个姐姐给我留的外挂吧？变态，把小柔的身体交出来！唐云哥哥，你怎么就不认识我了呢？该死！我辛辛苦苦等了你这么多年，你为什么要背叛